。捷克斯柯基于二零零三年退役，很多人可能会以为啊，是因为安全原因。呃，那你可能是记差了啊，因为这顶帽子应该扣在另外一架柯基头上，图幺四四，苏联版的超音速柯基。可实际上呢，图幺四四起飞的比协和式还要更早哦，所以今天咱们就来了解一下它俩的区别。图幺四四于一九六八年试飞，是全球第一架超音速客机，比协和式早了两个月。它是苏联制造的，虽然看起来很像协和式客机，但更大更重，于是就可以比协和式客机运载更多的乘客。其飞行的速度更快，但它也会使用更多的燃料，于是就产生了更多的噪音和污染。它的技术和功能显然不如协和式客机先进和可靠，因此发生过许多事故和问题，包括一九七三年巴黎航展上的坠机事故。它于一九八三年便停止了飞行，整个生涯中仅飞行了五十五次。再来看协和式客机，它是一九六九年起飞的第二架超音速客机，也是一九七六年正式运营的第一架商业超音速客机。它是由英国和法国联合研制的，是欧洲航空业的象征。它比图幺四四更小更轻，所以可以飞得更远，也更加的高效。它还拥有更先进、更可靠的技术和功能，为乘客提供更多的舒适性和安全性。它其实有着良好的安全记录啊，在其服役的二十七年当中，只发生过一次致命事故，而且这还根本就不是它的过错。但尽管如此，在经过了一万四千余次的飞行之后，它还是在二零零三年退出了历史的舞台。可以说啊，图幺四四和协和式客机都是超音速时代的惊人成就，但他们的成果和遗产却截然不同。图幺四四是一次失败和灾难，而协和式则是一次成功和传奇。哎，那既然这样，为什么协和式最后还是惨遭淘汰了呢？如果不是安全原因，那真正的原因是什么？评论区里面留下你的答案。这是一张相当珍贵的协和式客机的照片。照片当中呢，它在四架法国战斗机的护航下，在吉布提上空进行编队飞行。那么问题就来了，为什么它能够在跨洋飞行期间长时间的保持超音速，而大多数的战斗机却只能在短时间维持超音速呢？哎，大概有以下这五方面的原因啦。第一，发动机效率。协和式客机配备了专门为持续超音速飞行设计的强大发动机，它采用的罗罗奥林匹斯发动机呢，专门就针对高速性能进行了优化，拥有高效的燃油消耗率，使飞机能够在不过度消耗燃料的情况下，长时间的保持超音速速度啊。第二，结构设计。协和式客机的机身结构设计呢，能够承受高速飞行所带来的应力，其流线型外形、加强结构以及采用钛等先进材料的选择呢，都是为了减小阻力，承受超音速飞行所产生的高温，并在长时间的任务期间保持结构完整性。虽然啊，也会受到热胀冷缩的影响啦，比如在飞行期间呢，其飞行控制台的后面就会跟隔板之间凭空伸出一个能够将帽子塞进去的缝隙啦。第三，燃料容量。相对于大多数战斗机而言啊，协和式客机具有相对较大的燃料容量了。这张纽约无畏号博物馆的谷歌地图截图呢，就足以说明问题了。鉴于机翼容纳了大部分的燃料，而协和式客机的那堆巨大的机翼呢，与旁边的战斗机比起来，可以说已经能够当人家的油库了。这就使其能够携带足够的燃料，持续的挥霍在超音速的长途飞行上嘛。哎，第四，热管理。由于空气的压缩和摩擦，超音速飞行会产生大量的热量，所以协和式客机呢采用了先进的热管理系统来散热和管理机身在持续超音速飞行期间所产生的热量了。这包括将燃料当做散热剂来用啊，并结合冷却系统，以防止过度的温度升高。第五，结构热处理。协和式客机的机身设计呢，考虑了在超音速飞行中所发生的膨胀和加热。它采用了独特的下垂式机头的设计，使飞机能够调整其形状，在超音速飞行时呢，减少空气动力的加热效果。哎，相比之下，战斗机则主要设计用于获得战斗效果，而不是长时间的超音速飞行嘛。他们通常将敏捷性、武器系统和雷达能力放在首位，长时间超音速的耐力呢倒是其次了，并且战斗机的燃料容量较小而超音速飞行时燃料消耗更大，当然也就限制了其持续超音速的飞行能力了。最后，战斗机的结构设计也没有对长时间承受持续超音速飞行所带来的高温和应力做过优化，所以啊，拼高速自然就是拼不过协和啦。哎，实际上，为了完成这张协和式唯一的超音速飞行的照片呢，他还深深的把自己的速度给降了下来，将就旁边飞得较慢的狂风战斗机啊。虽然后者已经使出了自己吃奶的劲儿了，这张呢大概是协和式客机最有代表性的一张照片了。
。当时它正在以超音速的巡航速度飞翔在大西洋的上空。我们从已经弯曲了的天际线呢，可以看得出来啊，它此时的飞行高度也是相当可观的。哎，这就是为什么大家都喜欢协和式的原因了。它不仅长得漂亮，工作起来更是凶如猛兽啊，可以以超过两马赫的速度连续巡航数小时，三个半小时内呢就能跨越大西洋，从伦敦抵达纽约。甚至如果它想，呃，或者是碰上了的话，还可以追上太阳，超越核爆炸。在它运行的那个年代。以及之后直到现在，除非把战斗机逼到极限，否则都是别想要拦截它的。于是，哎，这就带来了一个问题：他的这张工作照是怎么拍下来的呢？实际上，他是由一架当时最先进的喷气式战斗机，在去掉了一切多余的载荷，再被推到最极限的速度，在迅速的耗尽燃料、高度和续航作为代价的前提下拍出来的。这张唯一已知的协和式超音速照片来自狂风战斗机的座舱，跟所有想要留下靓照的模特一样啊，你得要将就一下摄影师才行啊。所以照片中的协和呢，不得不为此将速度减到大约 1.5 五马赫，才能够让摄影师勉强摁下快门啊。于是，一幅充满对比的画面就浮现在了我的脑海当中啊。一边是大汗淋漓，把自己逼到了极限的狂风，而另外一边呢，则是享受着香槟，舒舒服服的爬升，淡定的将两倍音速甩在身后的协和，嘿，可见这架客机是多么的不一般啊！咱们先来看一段视频，这架土耳其航空的波音七三七八百呢正在降落，可能是受到了什么影响，它的头翘的稍微高了一点，于是机尾差一点就触地了。哎，要是没有这个东西的话。所以这个东西究竟是什么呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就继续来了解几个你可能不知道的隐藏在飞机上面的小秘密。这个东西啊叫做尾敲，它就是为了防止客机插尾的。现代客机哎有多容易插尾呢？你看，这是一架波音747的模型。它的起落架设计呢是这样的，三点式的，前起落架位于机头部分，后起落架位于机翼下方的机腹部分，机尾的地方呢则是空空如也的。哎，其实这样的布局啊，不光只出现在波音747上面，其他现代客机上呢也基本上都是这样的，而它就几乎注定了一种可能。插尾，你想过没有？飞机在起飞时其实是像一个跷跷板的。哎，当它在跑道上获得足够的速度后呢，必须要拉高机头才能把自己抬离地面嘛。但是由于后起落架此时还处在地面上，所以客机的机身呢就只能以它为支点向上翘起。哎，头是翘起来了，但是尾巴却被压下去了，稍不注意啊就会直接被压到地面上呢。而且由于这个跷跷板身子长腿却很短，留给飞行员拉起机头的角度呢就十分有。线了，真的是相当考验他们的业务水平啊！尽管经过了严格的训练，但偶尔还是会因为对飞机重心的错误计算、对飞机重量的错误判断、对静翼设置的不当和过快的抬轮速率等等，啪的一下就把尾巴给插到了。另一种情况呢，就是发生在降落阶段了。要是着陆时空速过大、高度过高，或者突然就受到了一阵侧风的影响呢，就比较容易插尾了。还有的就是突然要做出复飞的决定，而导致推力和仰角不当的话，也会是这个结果。我们在一开头看到的那段画面呢，就是这种情况。哎，你看，它明明在已经触地后呢，又复飞了。好吧，既然插尾很难避免，那它带来的后果严重吗？很严重啊！迄今为止，世界上单机死伤人数最多的空难——日航一二三航班事故呢，就是由于在一次飞机插尾后没有正常维修，从而在七年后导致了整个尾翼在飞行中脱落所造成的。另一个著名的空难——华航澎湖空难呢，也是一模一样的原因。一九八零年二月七日，这架七四七在香港机场起飞时，由于仰角过大，插上了尾部，但是机务在事后却并没有按照标准流程进行修复，导致该机在此后的二十多年飞行过程中呢，不断的积累金。属疲劳，最终在二零零二年五月二十五日的一次飞行当中呢，以空中解体的灾难宣告终结。所以，减少插尾事故的发生呢，一直以来都是飞机制造商和航空公司相当关心的一个大问题啊。他们从软件和硬件上都做出了努力。先说软件上的啊。它就是集成在飞行控制系统里面的插尾保护系统了。该系统会结合飞机的重心、载荷、机场气象条件等等，连续读取起飞时滑跑的关键参数，并通过传感器来实时捕获机尾相对于跑道的距离和接近率。一旦判断出有插尾的可能性的话，它就会向飞控系统呢发出信号，来限制水平尾翼的动作，阻止飞机进一步抬头。好，再说说硬件上的。
，其中一个就是我们已经看到的这个伪超了。他的思路是啊，如果叉尾无法避免，那我至少也能让这个稍微突出机身的尾超来吸收掉一部分的冲击嘛。所以尾超的外径呢，就像是一块裹着金属蒙皮的浮板，在它用来撞击磨损的地方是没有任何液压或者是电路系统的，就相当于是一块没有神经的外骨骼一样。它们有的是固定不动的，有的是可以随着飞机的起飞和降落收放的，有的甚至就是一个小轮子。哎，但即便是这样啊，它的控制结构呢，也必须要远离机体。总之，在客机的整体设计当中呢，尾敲部分是必须要位于增压舱的结构之外的。说白了，它就是拿来牺牲的。此时，我们应该给他送上掌声啊！可是，有了尾敲，就真的能够带走所有的烦恼吗？哈哈，并不会啊。一是飞机在起飞和降落时呢，可能发生叉尾的位置是不同的。能够防止起飞叉尾的尾翘呢，也许根本防不了降落时的叉尾；而能够防止降落时叉尾的尾翘呢，又可能对起飞时一无是处。难道非要装两个吗？哎，尽管有的机型上呢，的确是双尾翘，但这样做显然比较笨嘛。第二个原因是啊，现在很流行加长版嘛，很多机型都有其加长的型号，比如空客320呢就有从 A 3 1 9到 A 3 2 1的版本，波音777就有2百一二和3百一二的版本，它们最明显的区别啊就是后者被拉长了。你想啊，在其他参数不变的情况下，更长的机身是不是意味着更容易插尾呢？如果短机身都已经要用尾翘来防止插尾了，那么长机身该拿什么防呢？哎，它就可以拿我们要说到的第二个硬件来防了啊！它跟前面一个尾翘采用的被动防护是不一样的，它是个主动防护。来，我们来看一个例子啊。这架波音747受到腿短的影响，在起飞时呢，只能把头抬这么高。那么，要是把它的腿加长，问题不就迎刃而解了吗？但是腿太长，根本就收不回机舱嘛。而且就算是现在这样，飞机制造商还恨不得要把起落架做得更小、更短呢，因为那样就可以省出更多的机翼空间来装燃料嘛，把飞机的航程变长，卖的自然也就更好了。所以该怎么解决这个矛盾呢？半摇臂式起落架就应运而生了，这就是我们要说的第二个硬件了。它的原理是这样的：在这个多轮小车式的起落架上呢，水平的轮子是可以在液压感的作用下左右晃动的，它可以起到一个收缩减震的作用。但是呢，同样，这个小车架的位置是可以被液压感锁死的。所以我们在起飞滑跑时，配合抬头动作，将起落架后面的轮子往下顶。等于就是变相增加了起落架的长度嘛，从而可以让飞机在不插尾的情况下呢，抬到更大的迎角，缩短了起飞距离，类似于一个蹬腿的动作。同样，在降落过程中呢，也可以将后轮放到下面，让它先触地，为机身争取更多的离地间隙，从而避免插尾。好了，在这样的软硬结合之后呢，疗效自然就更好了。飞机出现插尾事故的可能性呢，也是越降越低了。如今我们能够安全出行，他们功不可没啊！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。